Los puertos de montaña son uno de los atractivos más grandes del mundo pedal. En ellos se han definido muchas de las grandes vueltas y son patrimonio histórico del ciclismo desde sus mismos inicios. En sus carreteras se han forjado gestas épicas y se han inmortalizado muchos ciclistas. Hoy vamos a repasar el top 10 de los ascensos más duros del ciclismo mundial, teniendo en cuenta características como su altura sobre el nivel del mar, longitud, dificultad de las rampas y las anécdotas que han quedado en sus escaladas. Quédate hasta el final del video. 10,5 de desnivel promedio en 12 kilómetros a 1.850 metros de altura. Son los números que presentan al Mortirolo como uno de los puertos más difíciles de las tres grandes vueltas. Recién en 1990 se asfaltó su carretera y fue incluido en el trazado del Giro de Italia. Ese año el venezolano Leonardo Sierra sería el primer vencedor. Y desde ahí ha sido habitual tener etapas que transcurren por este coloso. Quienes recientemente se han consagrado en su cima han sido Steven Kreuzwick, Luis León Sánchez y Giulio Ciccone. Pero sin duda la más histórica y recordada ha sido la de Marco Pantani en 1994, cuando se despegó de Miguel Indurain y Claudio Chiapucci para ganar la etapa. Aquella gesta fue inmortalizada en una escultura localizada en el kilómetro 8 de la subida. En 1983 la Vuelta a España cogió al ascenso a los lagos de Covadonga y lo hizo célebre entre los puertos de montaña más duros de Europa. Por él han transitado importantes figuras del ciclismo como Bernardino y Marino Lejarreta, primer conquistador de la cima. Su trayecto inicia desde el santuario de Covadonga y se extiende 14 kilómetros hasta su punto más alto, a 1.130 metros sobre el nivel del mar. La estrecha carretera con una pendiente media del 6,9% está engalanada por el imponente paisaje nevado de la Sierra Asturiana y ha servido como testigo de los duelos más brutales por el título de la Vuelta a España. Abdue es un clásico del Tour. Su duro ascenso de 13 kilómetros al 8,2% ha definido varias ediciones de la carrera. Es el más conocido e histórico de la competencia. La característica que hace famosa esta subida, además de su dureza, son las 21 curvas de herradura a las que se les ha dado el nombre de cada uno de los ganadores en la cima. Las curvas en sí no tienen mucho desnivel, pero al salir de ellas la carretera se inclina bruscamente y hace que el ciclista tenga que acomodar su cadencia. Abdue también es conocido como el monte de los neerlandeses, debido a que sus nacionales poseen el mayor número de victorias en esa montaña, y por esa razón siempre se ve gran cantidad de aficionados de esta nación durante la realización de etapas. Con sus 1.900 metros de altura, el Mont Ventoux se ha convertido en legendario entre los ciclistas profesionales, y también por los aficionados que ven en su dura ascensión de 22 kilómetros un reto para sus piernas. Su pendiente media del 7,6% no da descanso en ninguno de los tramos, pero su característica más temida son los fuertes vientos presentes, motivo por el cual la carretera es cerrada en algunas épocas del año. Es conocida la historia del ciclista británico Tom Simpson, quien murió en una de las etapas luego de haber consumido alcohol y anfetaminas durante el ascenso. En su honor se erigió un monumento en el lugar de su muerte y es sitio de peregrinación para aficionados al ciclismo que frecuentan la zona. El camino del mal retorno. Así se le conoce al Tourmalet. Puerto de montaña situado en los Pirineos franceses a 2.110 metros de altura. Desde su aparición en 1910 ha sido habitual en el trazado del Tour, y su cima atravesada en más de 80 ocasiones. Las dos vertientes del puerto poseen 19 y 17 kilómetros de longitud respectivamente, y una pendiente media del 7,2%. También la Vuelta a España ha programado llegadas en este pico, haciéndolo uno de los más importantes pasos de altura entre las tres grandes. El desgaste que supone la sola ascensión, sumado a las durísimas condiciones climáticas, hacen de este puerto uno de los más difíciles para los escaladores. La historia del Giro de Italia se ha visto enriquecida por duelos históricos como el de Gino Bartali y Fausto Coppi, ciclistas que fueron leyenda a mediados del siglo pasado. Uno de sus campos de batalla fue el Estelvio en la frontera con Suiza, cima ubicada a 2.750 metros sobre el nivel del mar, altitud en la que se hace difícil respirar, y mucho más para un ciclista que lleva horas pedaleando sin tregua. Además de la altura, generalmente la carretera está rodeada de nieve. El frío y sus 24 kilómetros con una pendiente media del 7,5% le entregan a esta montaña esa característica de puerto mítico. La carrera italiana ha denominado como Cima Copi al punto más alto de cada edición, honor que recibe el paso Estelvio cada vez que se incluye en un recorrido. Y a solo 30 kilómetros al sur se encuentra el paso Gavia, otro pico nevado que ha hecho sufrir a más de un pedalista. Tiene una pendiente media del 7,9% y 17 kilómetros de ascenso puro, con rampas que llegan incluso hasta el 16%. También conocido como el infierno bajo cero, Gavia está llena de anécdotas. 
entre ellas una etapa en 1988 en la que se tuvo que transitar en condiciones extremas de lluvia y nieve. El descenso fue imposible y los ciclistas tuvieron que bajar en auto, pues el frío imposibilitaba que sus manos pudieran usar los frenos y el hielo se adhería a las ruedas de las bicicletas. Y una historia que encendió la polémica sucedió en 2014, cuando la etapa que transitaba entre el Gavia y el Estelvio fue aparentemente neutralizada y se presentó un ataque por parte de Nairo Quintana al líder de Gobertura. Al final de la jornada, Quintana se vestiría con la maglia rosa con casi dos minutos de ventaja sobre su compatriota. El Galivier es paso obligado del Tour de Francia, siendo casi siempre el techo de la carrera con sus 2.642 metros de altura, solamente superado por Lizerán y sus 2.765 metros. Después del Tour Malet es el más habitual en el Tour con 57 visitas, y en él se han visto gestas como la del pirata Marco Pantani en 1998, sacando una diferencia de 4 minutos en 4 kilómetros a Jan Ulrich, y arrancándole el liderato para luego ser campeón. Y también ha sido testigo de los primeros triunfos de los latinoamericanos, desde Pacho Rodríguez pasando por Santiago Otero, el gran Mauricio Soler y el más reciente triunfo de Nairo Quintana en 2019. Calivier tiene el triste recuerdo de ver el primer fallecimiento de un ciclista en el Tour. En la edición de 1935 durante su descenso, el español Francisco Cepeda sufrió una grave caída que le produjo serias lesiones y su posterior muerte. El Angliru, o Anglirú en España, es otro de los puertos de montaña más duros del mundo del ciclismo. No es el más largo de todos, pero su dificultad radica en la cantidad de metros que se tienen que ascender en tan corta longitud. 1.265 metros en 12,6 kilómetros, lo que ofrece un porcentaje de inclinación media cercano al 11%, y con rampas que llegan a tocar un porcentaje del 24. Angliru es relativamente nuevo dentro de la programación de la Vuelta a España. Su primera ascensión oficial en la Vuelta se dio en 1999, con triunfo para el español José María Chava Jiménez, y será recordado por ser el escenario del triunfo de Alberto Contador el día de su retiro. La Puerta del Infierno Reza una pancarta en una angosta carretera donde inicia la trepada al Monte Soncolán, puerto en la región italiana del Friuli, a 1.750 metros sobre el nivel del mar, y que en su recorrido atraviesa también parte del territorio austriaco. La vertiente occidental se considera como la más difícil de escalar en toda Europa con 10 kilómetros de extensión y un desnivel promedio del 13%, con rampas que llegan a tener incluso hasta un 22%, Soncolán es uno de los puertos más temidos y a la vez amados por los ciclistas del mundo. Desde su inclusión en el Giro de Italia se ha finalizado etapa en seis ocasiones, la primera de ellas recién en 2003, y el honor de ser su primer conquistador fue para el italiano Gilberto Simoni, quien repitió victoria en 2007, de ahí que al son Colán incluso se le llame el Monte Simoni. También se ha proclamado vencedores en llegada de etapa Iván Basso, Igor Antón, Michael Rogers y el último en hacerlo el británico Chris Froome para sellar la maglia rosa de 2018. Antes de ver el primer lugar vamos a enumerar otros puertos importantes. Entre ellos están el Isarán en Francia, puerto pavimentado más alto de los Alpes con 2.700 metros de altura y de grata recordación para Egan Bernal. El Scanupia con 7 kilómetros de extensión pero que guarda una rampa del 42%, nunca ascendido oficialmente en el Giro. Alto de la línea Ocanzaperros en Colombia, a 3.265 metros de altura. Una media maratón de ascenso puro y sin descanso con 7 y medio de desnivel promedio y terribles golpes de viento. Kisbiula Horn, o cuerno de Kisbiula, es una trepada austriaca a 2.000 metros sobre el nivel del mar, caracterizada por su pendiente media del 23%. Y el pico Veleta en España a 3.400 metros de altura, uno de los puertos con mayor altitud del planeta. Necesitamos saber si te ha gustado nuestro video. Dale un me gusta. Activa la campanita de notificaciones si ya estás suscrito y si no lo estás, ¿qué estás esperando para hacerlo? Suscríbete ahora mismo. Y el número uno de nuestra lista es una cima que se corona a 3.750 metros. El Alto de Letras tiene el récord de ser el puerto más largo del mundo con 82 kilómetros de extensión desde su vertiente del río Magdalena y una pendiente media del 4%. La dureza de este puerto además de su longitud radica en la variedad de climas que se pueden encontrar partiendo desde los 32 grados centígrados y humedad del 50%, pasando por una zona de bosque tropical hasta llegar al frío páramo en su cima. Ha sido escenario habitual de carreras ciclísticas como la Vuelta a Colombia, y es frecuentado por ciclistas profesionales y aficionados de todo el mundo que vienen a entrenarse en ese lugar. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y cuéntanos si conoces más puertos que merecen estar en este top. 
Para todos un fuerte abrazo y pasen un feliz día.